Nabala, bilisan niyo lang. Kami nagpupulo. Binabaluktot ng taong ito ang ating tamang relasyon sa Diyos. Wala akong pakialam sa inyong pananampalataya. Ang tungkuling ko ay ang tahimik na pamamalakad ng gobyerno ng Roman. May nasabi ba siya laban sa emperador? O laban sa gobyerno ng Roma? Hindi naman po tuwilang kontra, pero... Hindi ko siya sakop! Nagtisingi siya sa ilalim ng inyong batas. Pero nagpapakilala siyang hari! Hindi magpaglaban na niya sa emperador ng Roma. Higit pa yun sa pag-iimagsik, takilang prokurador. Paano siya magiging hari? kung hindi niya balak pabagsakin ang pamahalaan. Ang taong ito ay sinasabi ninyong mapanganin. Ikaw, tinatawag mo raw ang sarili mong hari. Hari ka nga ba? Ang kaharihan ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung dito ang aking kaharihan, ipinaglaban na sana ako ng aking mga tauhan. Kaharihan? O hindi hari ka nga? Kayo yun na nagsabi na ako ay hari. Totoo, isinilang ako para maging saksi ng katotohanan. Ang lahat ng naniniwala sa matuwid ay nakakarinig sa aking tinig. At tanong matuwid? Wala akong nakikitang kasalanan niya. Bigyan siya ng ampas ng latigo para matauhan at magtanda. Pagkatapos, palayain. Hindi maaari, dakilang prokurador. Ang taong yan ang nanunulsol sa aming mga kababayan upang maging magsik at magbabawal ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Wala kayong sapat na katibayan sa ibinibintang ninyo. Pinaniniwala niya ang lahat ng tao na siya ang Kristo, hari ng buong Hodea. Mula siya sa Galilea. Ngayon ay narito na. Ang taong ito ay... Mula sa Galilea? Taga-Galilea ba siya? Opo, dakilang prokurador. Siya, taga-Nasaret, sa Galilea. Kung ganon, dalhin siya kay Herodes. Nagmula siya sa Galilea. Sakop siya ni Herodes. Marami na akong magagandang bagay na balitaan tungkol sa iyo. At matagal ko lang gustong makita kita. Bata ka pa pala. At kung paunlakan mo, ibig kong pakitaan mo ako ng signos. Kapapalaghan. O kay Milagro sa oras na ito. Baka sakaling maniwala pa ako sa iyo. Totoo bang ikaw rin si Juan Bautista na nabuhay na muli? May tayo kong sumagot. Ayon ba sambahin ka namin niya? Di ba sabi mo Diyos ka rin? Mga alimen! Siya na may hari! Magsilamit tayo lahat at lumod! Magbigay ka lang at sambahin ang hari! Magamba sa katanyagan mo at mga pag-iimala. Kung pala'y isa ka lang inutil na ilusyon. Jesus! Kung tunay ka nalang sa Diyos, hulaan mo kung sino bumatok sa'yo. Ha! 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 Ikaw siya kay Pilato. Wala sa kautusan natin. Umusga ng taong siya. Sige!
Pagtanggol mo ang sarili mo. Sino ka? Ano ka? Pagpapakamatay ka ba? Huwag baka hindi mo alam. Nakapangyarihan ko ang palayain ka o ipago ka sa krus. Dapat kong gawin sa tao dito. Palayain mo siya. Huwag mong dungisan ang iyong kamay sa dugo ng taong walang kasalanan. May kaugalian. Alang-alang sa pista ng paspa, ang prokurador ay maaari magpalaya ng isang bilanggo na may hatol na kamatayan. Tama. Magagamit ko yan. Dalawa ang ating bilanggo, si Barabas. Kayaan niyo na ang tawang magpasya. Ginawa niyo na ang iyong tungkulin at napagbigyan na rin ang mga pariseo. Siguro naman, <laughs> makakaligtas pa ang tawang iyon na mukha namang walang kasalanan. Tingnan natin. Pero kailangan may ligtas natin ang ating guru. Napakabuti niyang tao. Panalayain ba tayo ng puro bayan? Ang kailangan natin ng si Barabas para mamuno. Para ipagpatuloy ang ating kinsang. Di ba? Sa kagandahang loob ng dalawang emperador at sa muling pakikiisa sa inyo ng mahal na prokurador, ay muling ipagdiriwang ang pista ng Paskwa sa pamamagitan ng pagpapalaya ng isang bilanggo, si Yesus. 
Pinagbibintangang may balak na maghari sa buong Hudea. At si Barabas na hatulang nagkasala sa panghihimagsik at pagpatay. Sino sa kanila ang gusto ninyong palayain? Narito ang inyong hari, si Jesus. Wala kaming kinikilala ang hari kundi si Cesar! Sinulit ko, sino sa kanila ang gusto ninyong palayain? Si Jesus o si Barabas? Si Barabas!